Medierna beskriver verkligheten. Och den som släpps fram i media påverkar därför hur verkligheten uppfattas. Hur reagerar det journalistiska etablissemanget när oönskade röster ges medialt utrymme? Behöver journalismen räddas från dessa oönskade perspektiv? Eller är det somliga journalister som blivit rädda att deras egna perspektiv inte längre är önskade? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Rädda journalismen. Jag har varken mediestöd eller någon branschorganisation bakom mig utan förlita mig helt på ditt frivilliga stöd för att kunna fortsätta att göra de här filmerna. Jag vill därför rikta ett stort, stort tack till alla de av er som använder något av betalningsalternativen här nedanför och därigenom stöttar denna kanals fortsatta utveckling. Jag släpper en aktuell ny video var enda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min Substack. Idag talar jag om makt, medier och manipulation. Häng med! Begreppet journalism springer ur det franska ordet journal, vilket under början av 1800-talet kommit att betyda daglig publikation. Det tidiga 1800-talets journaler hade dock få likheter med dagens journalism. De drevs i allmänhet av mycket, mycket små redaktioner där ägaren själv ofta tjänstgjorde som reporter. Innehållet var vanligtvis starkt vinklat och inte sällan beskylldes journalisterna för att sprida falska nyheter och för att fördumma samhällsdebatten. I denna illustration från 1894 illustrerade satirtecknaren Frederick Burr Opper en tidstypisk syn på journalistiken med giriga tidningsmän på språng för att göra en hacka på humbug billiga sensationer och på falska nyheter. Under 1900-talet förändrades både tidningarnas arbetssätt och den allmänna synen på journalistik. Inom populärkulturen representerades detta skifte bland annat av den belgiska seriefiguren Tintin som i egenskap av hjältemodig journalist stod på sanningens sida mot alla andra skurkar, politiker och oegentligheter. På motsvarande sätt är både stålmannens alter ego Clark Kent och hans flickvän Lois Lane hjältemodiga journalister som ständigt räddar världen. Och det är talande att Lane använder tanken på det publicistiska Pulitzerpriset för att undvika svindel under ett terrordrama i Eiffeltornet. Under 1970- och 80-talen exploderade antalet filmer och tv-serier där hjältarna var journalister. I filmen Alla presidentens män från 1976 dramatiseras Watergate-avslöjandet som en demokratisk räddningsaktion utförd av journalistiska eldsjälar. Och i Broadcast News från 1987 gestaltas den ädla journalistikens kamp mot kommersialisering och förflackning. I modern tid kallas denna mer hjältemodiga journalistik för den tredje statsmakten, så tillvida att den för folkets räkning ska granska vad regering och riksdag egentligen gör. Detta är en demokratiskt förtjänstfull roll och det är därför angeläget att försvara den oberoende, granskande och modiga journalistikens roll i samhället. Under 1950-talet hade dock konkurrens från det nya tv-mediet gjort många svenska tidningar olönsamma. En majoritet av dessa tidningar var socialdemokratiska så kallade andra tidningar, vilket ledde till att regeringen Erlander under 1965 inledde en serie beslut om direkta ekonomiska bidrag 
till pressen. Under de följande decennierna byggdes de journalistiska bidragssystemen löpande ut till att innefatta både driftstöd, distributionsstöd, mediestöd, lokalstöd, innovationsstöd och redaktionsstöd. Totalt sett betalades hela 1,5 miljarder kronor ut till svenska medieföretag under 2020. Och så sent som 2021 höjdes stöden med ytterligare 100 miljoner kronor. Att den oberoende journalistiken i så här hög grad har gjorts beroende av statliga bidrag är faktiskt ett demokratiskt problem. Inte för att stat och myndigheter i någon större utsträckning skulle utöva påtryckningar rörande det journalistiska innehållet utan på grund av de ohälsosamma drivkrafter som uppstår inom alla bidragsfinansierade branscher. Enligt den svenska myndigheten Kommerskollegium tenderar subventioner nämligen att leda till vad som inom ekonomin kallas för förvrängningseffekter. Dessa förvrängningseffekter kan exempelvis yttra sig genom att företag anpassar sin affärsmässiga strategi för att maximera bidragen istället för att möta marknadens verkliga efterfrågan. De försvårar även den naturliga konkurrensen så att det blir svårt eller till och med omöjligt för aktörer som inte åtnjuter stöden att kunna hävda sig konkurrensmässigt och de bidrar till en organisk form av selektering så att personer som uppskattar den subventionerade branschens funktionssätt kommer att bli överrepresenterade i rekryteringsunderlaget. Dessa förvrängningseffekter har sannolikt bidragit till att skapa den kåranda som journalisten Göran Skytte år 2008 beskrev med orden. Journalister fungerar som grindvakter. Vi bestämmer vilka och vad som ska släppas igenom ut till publiken och vilka och vad som ska hållas tillbaka genom att man stänger grinden. Det är inte en naturlag att vissa värderingar förtigs och att andra hyllas. Det beror på att enskilda journalister gillar vissa värderingar och ogillar andra och att de sedan uppträder i flock. Ett ständigt aktuellt exempel på denna journalistiska exkluderingsiver gäller den före detta moderate riksdagsmannen Hanif Bali, vars relation till journalismen speglar Göran Skyttes tes. Många journalister ogillar Balis åsikter och de uppträder därför i flock för att försöka hålla honom tillbaka. Detta beteende syns tydligt i reaktionerna på att Bali i förra veckan rekryterades till Expressens ledarsida. Den profilerade S-journalisten Helle Klein twittrade att rekryteringen var ett lågvattenmärke med hjälp av trollarméer. Den eldfängda skribenten Alexandra Pascalido anmärkte att Twitter-tyrannen getts möjligheten att förgifta samtiden och samhällsdebatten. Den avgående sydsvenskan journalisten Saba Perlenberg upplevde beslutet hemsöka honom. Och inte mindre än två uppsagda Expressen-journalister implicerade att rekryteringen speglade ett demokratiskt förfall eftersom de själva, i egenskap av självbeskrivet seriösa journalister, hade sagts upp medan en olämplig person som Bali berätts utrymme. Detta är exempel på hur journalister agerar i flock för att försöka förhindra åsikter de ogillar. Denna lätt halstarga upplevelse av demokratiskt förfall speglades nyligen i samband med att Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund lanserade begreppet journalist rugby. Vad ser ni fram emot de kommande dagarna? Eh, mycket jobb antagligen. Eh, och mycket av det som vi kallar för journalist rugby. Men vad är det? Ja, att man knuffar journalister. Dagens Nyheters kultursida menade att rugbyknuffandet utgjorde en radikaliserande uppmaning till våld hos gräsrötterna. Och tidningens politiska reporter Annie Reuterskjöld kallade uttalandet journalistförakt. 
Samtidigt meddelade journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert att hon såg väldigt allvarligt på uttalandet och betraktade begreppet journalistrugby som ansvarslös okunskap om demokratin. Den verkliga stormen utbröt dock inte för en svenska dagbladets ledarskribent Peter Vänblad vände bladet från munnen och twittrade. Fler politiker borde vara lite mer respektlösa mot journalister. Journalistrugby är inte ett hot mot demokratin. Det är ett nollstick mot en yrkesgrupp med uppblåst självbild. Lokaltidningen Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avelan gjorde omedelbart en identitetspolitisk replik och påpekade att Wenberg hade en helt orimlig hudfärg och ålder. Frida Sundqvist, alltså samma journalist som antydde demokratiskt förfall i ledarrekryteringen av Hanif Bali, jämförde Vänblads post med att relativisera nazistiska dödslistor. Realtidsjournalisten Anders Frick likställde posten med att gilla våld och pingade otåligt in yrkesmässigt ansvarsutkrävande. Och dagens ETC-journalisten Kristoffer Röstlund Jonsson uppmanade Vänblad korthugget att byta yrke. Vänblads antydan att journalister skulle vara snarstuckna ledde snart till omfattande krismöten på Svenska Dagbladet och hans syrliga tweet rapporterades som en nationell kulturangelägenhet av både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Samtidigt lät Svenska Dagbladets egen journalistfackförbundsordförande hälsa Upprördheten här är stor. Vänblad svarade dock lika enkelt som rätt framt. Alla vet vad Linus Bylund menar med journalistrugby. Och den som vill tolka det som en uppmaning till våld och trakasserier gör sig både lite löjlig och underskattar SVD-läsarnas förmåga att tänka själva. Vad jag menar med att fler politiker bör vara lite mer respektlösa mot journalister är att fler borde våga ifrågasätta journalisters val av frågeställningar och av iscensättningar av verkligheten. Vara mer som Carl Bildt eller Göran Persson. Utrikesminister Carl Bildt. Eh, vi tänkte inte vi gör varandra nu. Ja. Får, jag, får jag nu fråga? Så goda. Eh, hur såg det nu på eh, öppnandet här? Jag har, jag har bråttom. Upp, upp. Håll borta. Vänta, vänta, vänta. Tryck tillbaka lite. Jag svarar inte på en fråga om det inte beter dig vettigt nu. Kom igen, nu så där, och så börjar vi med Höglund här. Att det löjliga ordet journalist rugby skapade så starka reaktioner är ett exempel på hur journalister agerar i flock för att försöka förhindra åsikter de ogillar. När den profilerade vänsterjournalisten Kajsa Ekis Ekman utan redaktionens vetskap rekryterades som chefredaktör för den anrika vänstertidningen Arbetaren tvingades hon sitta ensam på redaktionen då de andra journalisterna valt att sjukskriva sig eller arbeta hemifrån. Med hänvisning till Ekmans ställningstagande för existensen av två biologiska kön anförde redaktionen argumentet att Ekman inte var en säker person att ha i en mediekanal som arbetaren på grund av hennes upplevda transfobi. Alltså, Eki Sekman eh, eh, hör till en slags förspråk en klassisk feminism, alltså i meningen kvinnokampen. Och den har ju då hamnat genom en serie sådana här radikala klyvningar som händer ibland inom vänsterrörelsen, hamnat i direkt konfrontation med rörelsen för transrättigheterna. Mm. Så de är liksom varandras huvudfiender. Mm. Ekmans motståndare drev denna linje tills de fick henne formellt uppsagd från sin tjänst. Detta är ett exempel på hur journalister agerar i flock för att försöka förhindra åsikter de ogillar. På liknande sätt drabbades den borgerliga debattören Alice Teodorescu av kompakt motstånd i samband med att hon år 2015 fått tjänsten som politisk chefredaktör på GP. 
Konflikten inleddes med att ledarredaktionen skickade ett kritiskt intern mejl om Teodorescu till samtliga av tidningens medarbetare, varpå ett fullskaligt uppror utbröt. Konflikten eskalerade snabbt till uppsägningar och följdes av rapporter om sjukskrivningar, hälsoproblem och utbrändhet. Detta är ännu ett exempel på hur journalister agerar i flock för att försöka förhindra åsikter de ogillar. Men det blir nu allt svårare att lyckas med denna ambition. Man bör under inga omständigheter trivialisera risken för verkliga hot. Men det är tydligt att hänvisningar till upplevd otrygghet allt oftare även används som en hävstång mot personer och åsikter man ogillar. Här måste en tydlig linje dras. Att uttrycka verkliga hot och att utöva verkligt våld är brottsligt. Denna typ av oacceptabla överträdelser måste därför omedelbart polisanmälas, utredas och lagföras. Kritik tolkad som hat, subjektivt upplevd osäkerhet eller rädslan för att vissa åsikter eventuellt ska frammana ett diffust definierat framtida våld är däremot subjektiva farhågor och inte grund för att utestänga, avskeda eller angripa andra människor. Det är i dessa sammanhang som de journalistiska skattesubventionernas förvrängningseffekter syns som allra tydligast. För istället för en frodig och vildvuxen mediemarknad har ideologiska kommunikationsstuprör vuxit fram vilka nu mycket, mycket aggressivt försvaras av sina respektive företrädare. Det finns ett samband mellan valresultat och hat, skriver tidningen Arbetets ledarskribent Daniel Svedin. Och på Twitter frågar sig journalisten Göste Hultén konspiratoriskt vilka som håller i trådarna för att rensa ut normala journalister och plocka in högerextremistiska icke-journalister. Som man känner sig själv, känner man andra. Den som verkligen bekymras över den politiska maktens eventuella inverkan på samhällsdebatten eller som befarar att politiskt motiverade åsiktsutrensningar pågår bör agera för ett enda överordnat mål. Att under ordnade former fasa ut allt statligt stöd till medier och istället skattebefria all medieproduktion. En sådan åtgärd, parad med en stärkt yttrandefrihet i sociala medier, kapar med ett Alexanderhull alla möjligheter till politisk påverkan av journalistiken och gör det möjligt för olika typer av journalistiskt entreprenörskap att på lika villkor möta den efterfrågan marknaden faktiskt har på god journalistik. Möjligen kan även en fri och vildvuxen mediemarknad återställa en del av 1900-talets journalistiska hjältemod samtidigt som det eventuellt kan fasa ut de värsta av arterna av den rädda journalismen. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför men jag ber dig som kommenterar att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag försvarar fri, oberoende journalism, men bekämpar subventioner. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.